നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കേരള നടന ചാനലിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം അപ്പോൾ കേരള നടനത്തിൻ്റെ ചുവടുകൾ കലാശം സപ്തകലാശം എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിസ്ഥാന മുദ്രകൾ പറഞ്ഞു തന്നു മുദ്രകൾ കൊണ്ടുള്ള വിനിയോഗ ക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കത്തരി മുഖം വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളതെല്ലാം പഠിച്ച് കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് മുദ്രകൾ കൊണ്ടുള്ള വിനിയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ശുഖതുണ്ട മൂന്ന് മുദ്രയുള്ളു വിനിയോഗങ്ങൾ അതും പിന്നെ കവിത്വം കവിത്വം കൊണ്ടുള്ള വിനിയോഗ ക്രമങ്ങളും ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ശുഖതുണ്ടം കൊണ്ട് കാണിക്കാവുന്ന വിനിയോഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് മുദ്രകളാണ് ശുഖതുണ്ടം കൊണ്ട് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വിരലുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം തർജനി ഇത് അല്ലെ തർജനി മധ്യയെ മടക്കി തത്തച്ചുണ്ട് പോലെ മടക്കി മറ്റു വിരലുകൾ മടക്കി പിടിച്ച് അങ്കുഷ്ടം അതിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ശുഖതുണ്ടം മനസ്സിലായല്ലോ ശുഖതുണ്ടം കൊണ്ട് ഇരുകൈകൾ കൊണ്ട് അതായത് സംയുധ മുദ്രകൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് മുദ്രകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആനത്തൊട്ടി പക്ഷി നിശ്ചയം തീർച്ച എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ടാണ് ആ മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ മൂന്ന് മുദ്രകൾ സംയുധം അതായത് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന മുദ്രകളാണ് ശുഭതുണ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആ ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കവിത്വം കൊണ്ടുള്ള വിനിയോഗങ്ങളാണ് പത്ത് മുദ്രകളാണ് അതും സംയുധ മുദ്രകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടുള്ള മുദ്രകളാണ് സംയുധ മുദ്ര അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കവിത്വം കൊണ്ടുള്ള വിനിയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് പിടിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം കനിഷ്ഠികയും അനാമികയും മധ്യം അടക്കി അങ്കുഷ്ടം അനാമികയിൽ സ്പർശിച്ച് തർജനിയും മധ്യമയും നേരെ നിവർത്തി പിടിച്ചാൽ കവിത്വം ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും കാണിക്കേണ്ട പത്ത് മുദ്രകളാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം വല സംശയം കുടിക്കുക തൊടുക പിന്തിരിപ്പിക്കുക വെളിയിൽ പുറം ഇറങ്ങുക കാലടി വയ്ക്കുക ഇത്രയും മുദ്രകളാണ് കവിത്വം കൊണ്ട് കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത മുദ്രയുടെ വിനിയോഗ ക്രമങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം നന്ദി
നമസ്കാരം